金润饰。负其身，山林鸿飞，险象乱真。画个小姑娘给变出来，就是变一个，变一个，变一个，变一个，变一个，变一个。真要画，是不是？像，由心生。你们心里想的是什么，咱们就可以变出什么。化为石，人为虚；点珠入鱼，水入玉；金沙罗解，烟氤氲；纯笑，媚声，戏水女。速去，速去姑娘，你找错人了，我身上可没什么值钱的东西。我要的不是东西，我要的是你这个人。不是一路鬼，不搭一条船，咱们还是各走各路吧。天地玄黄，五行列章，阴阳相同，背水而上。
师爷留下规矩：不作恶，不伤人，不取不义之财。本是练到家了，但祖师爷的规矩却忘在脑后了。高人，您没事吧？哦，那个人是谁呀、啊？他呀，嗨，万里桥开棺材铺的老姜。山外山，楼外楼，天上天，人上人。做到底儿呢，就是做钱的买卖。这次咱们爷俩乘着九月九来到这三九城，就是想做笔大买卖。给你呢，攒份嫁妆；给我呢，也留个棺材本儿。各位老道，卡的慢了啊，打工牛。不好意思，不好意思。我玉佩干嘛？看看。哎，年纪轻轻的，学什么活？非要吃轮子饭，当小柳。失手了，有高人。这哪儿到哪儿啊？三九城里那高手那更是多了去了。叔，要不咱回去吧，别当着三九城里的混血了，行吧？出息！江湖走马，有本事的吃肉，有本事的喝汤。你说你也让我带你出来是弄啥了？关键是我怕到时候汤喝不着，再惹一身腥。滚！人家这书上都说了，江湖就是一潭水，水之清则无鱼，有腥才有鱼。没有事儿多看看书。先生，好身手啊！只不过是小把戏，上不了台面。刚刚这禅听诀的功夫，可不是一般人学的会的。知道，这个人呢，心不善。咱们爷俩呢，离他远点儿。看一看嘞，在里头再看喽，有一有偏喽。那朝纲来了。
有钱这块，可敢与你张爷爷大战三百回合？哇呀呀呀呀呀！咱们去照张相吧。我一个瞎子，看不见摸得着的，照什么相？张一张嘛。姑娘，您拍照吗？嗯。好，来这边。好，您慢一点啊。来看镜头啊，看这里。来，好，三、二、一。接下来是花开富贵。谢谢各位，谢谢各位，哎，谢谢谢谢。爷爷，要不咱也上去表演一个吧？这出风头的事儿啊，不好。这有啥不好的？哎，不好，不好。哎。各位父老乡亲，今天我和我爷爷给大家表演一出《杨家绝活》。好，好，好，下面那位就是我爷爷。这个。承蒙父老乡亲抬爱，老瞎子我呢，今天献丑，露一手。出九月九的鹅毛飞雪呀、啊！这些都是小把戏。三爷，您请好吧。水搭桥，走马的不怕劫道的。细寒，天劈地裂，多疑难。
上古，荒川底下有忘川。三爷，以您在三九城的地位，已是人中龙凤啊。您家的玉石生意是艮，艮为山，是为土；水里的生意是坎，地上的生意为木。木有生火，是为礼。三爷，您是五行缺一呀、啊。三九城，谁不知道我是做金石玉器起家的？最不缺的就是金子。<笑>此金在别处是金，可在三爷您这儿却是下等金。三爷要的，应该是在……这才是上等金。知道里面是什么？大烟膏的生意，民国早就进了。若是三爷真有此心的话，我可以助你事成富贵。你放个土了点的人在我门口，实在是不合适吧？哎，人死了不能复活，开口好棺材，早点入殓才好。我就想知道我爷爷是怎么死的。哎，你要是真想知道、想弄清楚的话，我倒是知道，有个会剑师的高人。来往过路百事哀，跟着阎王断案来。不扯鬼话，不迁财。指天香火，把神拜。一盏灯，照素为；二盏灯，便是非；三盏灯，问黄泉路，何时归乡入土堆？
成了什么？你也死于阴门幻术。手法出自一个叫黄北山的戏法师，这事儿得从十七年前说起。这戏法门分阴阳两派，阳门是跑江湖卖艺，阴门是禁忌，修的是邪术。这老祖宗膝下有两大徒弟，大徒弟江北海和二徒弟黄北山。那江北海是个老实人，忠厚上进；二徒弟黄北山虽聪慧过人，但心术不正，纵有奇才，也难出头江湖有江湖的规矩，戏法门自然也有戏法门的规矩。其中一条，便是不得以法作恶伤人。只是这黄北山屡屡犯规，甚至偷学了阴门的幻术，最后还是被他师傅发现。奈何这黄北山迷途未返。为了一本戏法门的秘籍，出手试试。江北海为师门清理门户，追杀黄北山至山河关。再没有出现黄北山这个人，也就有了阴门戏法不过山海关一说。先生的意思是说，这黄北山杀死了我爷爷？我这也只是推测。我要知道这事这么大，我就不接你活了。黄北山现在在哪儿？那黄北山是戏法门里出了名的高手，你找他，无异于找死。赶紧带着你爷的尸首回老家安葬吧。您刚刚说黄北山有个师兄叫江北海，这人还在不在、啊？哼，你这丫头，还怪机灵。嗯，想当年，我也是跑江湖，变戏法。我跟他还有过一番较量，结果呢，你也看着了。要说。也算是经过了他的点化。那江北海现在在哪儿？要么说咱们有缘分，让你遇见了我。城外十里地。万里桥，关雀铺。
笑吧。算命的说你命里克夫，青灯自首，让你守贞三年，才能化煞。你能守得住吗？啊？嘿，这跟过我的呀，都在那桌上摆着呢。怎么着？你也想上我们家桌啊？呸！这大清早的，真他娘晦气！庙前禀庙后父。大庙左右住寡妇。江北海。江北海。江北海，人呢？嗯。江北海。这么早，什么事啊？嘿，你个老不死的！嗯，咋的？昨儿又喝多了？这都几点了还不开门？哎。先吃萝卜操碎了心，你不想见我，老娘我还不来了呢。哎，我不来了。一、二、三，我可真不来了。我都说这不是我的意思，是彭祖的意思吗？你个榆木疙瘩，抱着你的棺材盖，过去吧你！哼，怎么每次都是这样啊？女人真麻烦。是江北海，你是谁？您到底是不是江北海？你是来买棺材的吗？嗯，我爷爷死了，我是来找江北海的。啊，我明白。你爷爷是长得高呢，还是长得矮啊？矮的两块银元，高的三块，定制的也有啊，要加钱的。但是我师傅说了，今天不能出货。你明天。请走吧，请回。我不是来买棺材的，我是来找江北海替我爷爷报仇的。我都跟你说了吗？这里是棺材铺，你找错地方了，请回。我爷爷是被黄美山杀死的。
托了今晚呢，哪儿来的回哪儿去。还有，我告诉你啊，你最好在晚上十二点之前睡着。要是睡不着，听到什么动静呢，也不要起身，更不要去理他，也不要找。听到了吗？嗯。还有，明天早上起来。立刻离开这里，你就睡这儿吧。别多想了，好好睡一觉。不虚月，假虚日，既见女人。这谁啊？你又是谁啊？你管我是谁？问你呢，他是谁？我怎么知道他是谁啊？我不认识他。我认识你啊！人家说人家认识你。你竟然相信他，不相信我？行啊，江北海，跟老娘玩金屋藏娇啊！哎，你不要乱说话，你诋毁我不要紧。你别冤枉人家，人家是个小姑娘。放屁！老娘我还是个姑娘呢。其实呢，其实我也是刚认识他的。江北海，你刚不是说你不认识吗？疼疼疼疼疼疼！哎呦，人家个小姑娘都敢认。你不敢认，你是不是个男人？误会了，误会了，我是来找江北海替我爷爷报仇的。啊，报仇？听见了，报仇。你答应了？答应什么？替我爷爷报仇啊！你刚才自己说的。我，谢谢你。哎，你们，女人真是。大爷，我不图这个。世上的人都喜欢钱，你不图钱，图什么呢？三爷不知这世上有比钱更好的东西吗？天运书，您听说过吗？此书生于乱世。
择主而居，得此书，能替人改命，平民百姓能变王侯将相。您说，天眼书是不是比钱更好啊？你知道天运书的下落？三九城里有一个叫江北海的。此书就藏在他的手上。没想到个大户人家，又想到意外收获。说，这天运书能卖多少钱？没事这里买，有了天运书，要杀有杀，再也不用吃这轮子钱了。过了三更不看事儿了，回吧。受金三爷的委托，听说百先生的神通在城里独一份，专程赶。此番前来，就是想向百先生打听一个人咱们家打听人分生死，喘气儿的三块银元，吐了点的五块。明白百先生的规矩。这是江北海。这道上的人啊，捧我，叫我白小生。我也不是什么都知道。像您说的这位啊，我就不认识。您啊，另请高明吧。啊。嘿。有句老话说：“壮士遇难不卖刀，秀才饿死。”他也不卖书，我呢不是壮士，也不是秀才，没那风骨，但知道好歹。你另请高明吧。白先生，真是有仁义、有规矩。我就是在这里找到白小生的，也是他让我去找你的。你不信，你自己问他去先生明明前天晚上还好好的三九之城，是非之地，来者不善
山者不来啊这几天我出趟门，衣服已经洗了，还没晾干。你帮我晾好了就收起来吧。我是个妇道人家，你的事我不懂，也不想问。你要是想干啥，就去干，我也不拦着你。小姑娘，喝了四千茯苓，够她睡一天一夜的。等她醒了，看好她，记得别让她出门。嗯，我走了。老姜，早点回来。小生一死，线索就断了。既然不能为我们所用，只能杀之缄口。至于江北海，已经有人替我们去找了。变戏法的老瞎子就在麻衣铺，他还有个孙女。不出意外的话，他已经去见江北海。我们要做的，只需瓮中捉鳖，只是想捉住这只鳖，还需要一方药引子。药引子已经在楼外楼，客人能不能来，就要看天意了。这啥意思呀？这小闺女是不是去找江北海了？啊，找到江北海，是不是就能找到天玉水了？啊，咱们就在隔壁，装上这个东西，只要他人一回来，是不是啥都能听见了？啊，哦，我懂了，我懂了，哎哎，马六腿，哎，好好嘞。好了，行走江湖一定要眼疾手快，捉不捉？啊，撤！你咋啥都拿来？快点！以后啊，你长点心，等拿到天运水，咱们就转行了。白捡啥东西，你都两眼冒光。兄弟。刚才你说那天运书从哪儿听来的？跟你有啥关系吗？我问你从哪儿听来的？给我滚开！你，哎呀，我掉！啊！瞧你那怂样，敢我起来弄他！快！看样子，客人来了。一声劈，二声破
，三生万贯寸金断。此生心经感而又颤，五生鬼门难自开，六生耳鸣头又眩。去召唤带血的生肉啊！你是不是想让他死？啊，好好。七生鸡鸣听不见，一觉睡到地里面。下战书问问就知道了。是黑骨虫，子母同体，两体共生。客人已经到老外老了。蛊虫已经引出来了，只是身体还是很虚弱，还需要再养几天。按这个方子，内服六分琥珀，一日三副，连服三日。多谢啊！还不着我高人行善明杀，但待我这儿好了之后，我一定登门拜谢啊！我姓江，拜谢就不必了。俺们在金谷堂听说的天佑说，本来是想发一笔横财的，没有想到遭此横祸。这位爷，您是买东西还是卖东西啊？哦，我就是想问样东西。你们这儿管事的人在吗？啊，三爷他出去了。三爷今天出门了。先生有什么要找的，您尽管说。天运书，您听说过没有？啊，先生，您说的这本书啊，我们这儿没有，也从来没听说过，想必是先生您记错了吧？兴许是吧。二十多年前的事了，年纪大了，记不清楚。<笑>是啊，先生啊，别气馁，讨东西就要看因缘际会，不是你的，转一圈也可能会落到别人的手里。若真是你的，早晚你能拿到手。我求求你了，我求求你了，撒开！你醒醒，帮我跟三爷再说一声，再给我洗口，一口就就一口啊！我老婆还在中班，我真的没钱了，没钱是吧？那就早点投胎去吧，下辈子换个好人家。求求你醒醒好，就让我洗一口就行，我求求你了。
军爷，军爷，哎，三爷，这拦不住，您瞧瞧这。金灿，说说吧，大烟膏是怎么运到城里头来的？大烟馆又是用的什么障眼法？警察局里接到举报，说你背后有个会幻术的高手。自从老佛爷离开了北京城，天下就乱了。轮到你们这帮穿着羊狗皮的人当道，王法都没有了。金三，敬重你，叫你一声三爷。既然不想在这儿说。那就回局子里，自己收拾收拾，别让我们兄弟们动手，也失了你三爷的身份。哈<笑>世道再怎么变，人总得要点面子。让我换身衣裳。是卧龙岗，三三的人兵兵娘与反长，保兵天棍。<笑>老乡临走前让我看住你，今儿有我要李红在，你甭想出这个门！我告诉你，不要出去，我要去找江北海，我要去给我爷爷报仇，我要出去！你个小丫头片子，小胳膊小腿的，你报哪门子的仇啊你！你放开我，不然我就让万里江的人知道你半夜去找江北海，你跟江北海有一腿！你个小鸡崽子，毛没长全呢，你懂个屁呀、啊、你！你给我回来！放手！给我搜！江北海与金三勾结，私犯大烟，幻术杀人。警察署依法办案，严惩不贷。走，仔细点儿。警察说的，是不是真的？这事情跟你无关，你别多管。这件事和我爷爷有关。你
怀疑我杀了你爷爷。我爷爷跟我说过，行走江湖，一看脚下，二看人心。江湖水深，你看不懂也是好事，眼里头干净。西法门的事情，我会用西法门的方法去解决。你们俩找谁啊？啊，还没找蒋师傅，听说他出事了。前几天，蒋师傅出事救了我侄儿一命，俺们行走江湖的肯定是以死当头。现在蒋师傅有难，我们一定要相助，赴汤蹈火呀！哎，哎，老姜怎么样？有没有事儿？哎，他都跟你说啥了？你倒说句话呀你！江美海说了，让我们在这儿待几天，哪儿都别去。我们能躲，他呢？咱也不能不管他，不是吗？蒋师傅被抓之前，去过金箍堂。我打眼一看，金箍堂那个抽烟锅那老头，都不是啥好人。师兄，有些日子不见了，你终于来了，我等你很久了。其实那天在金库堂，我就该认出来是你。你除了体态容貌有所改变之外，神情举止一点都没变，和年轻时一模一样。当年被你废了手筋，断了经络，流亡关外，活得不如一只畜生。后来修了秘术，才恢复了手艺，却以老太隆中为代价。你说？这笔债，我该记在谁的身上？你费尽这般周折，就是为了找我报仇。你知道这监狱困不住我。就算你能逃得出监狱，能逃得出杀人犯的罪名吗？当年，你为了天运术杀死了师傅。我以为到了今天，你会改过自新，没想到你一点儿都没变。师兄，人各有命，天运书就是我的命。三叶倒了，以后你就跟着我。三叶给你的，我会给你双份儿。
我六岁进宫，打小便跟了三爷。甭管是哪朝哪代，这三爷永远是三爷。当一天奴才，一辈子都是奴才。到杀你爷的凶手了吗？我们爷孙俩与你无冤无仇，你为何要杀我爷爷？若不是那天你怂恿你爷爷上台，他也不至于死。杀你爷爷的，不光是我。相隔，我也不落忍。醒了，醒了，终于醒了。来，还要去报仇吗？要不要我帮你把刀磨得锋利一点？你少说两句。我说错了吗？交代你的话不听，自作主张，还差点连命都丢了。嗯，贾师傅，你消消气，其实这事儿也怪我。是我跟小闺女说了金骨堂的事，这才……对不起，我错了如果哪天不是我怂恿我爷爷上台，我爷爷就不会死。如果我不去找白小生，白小生也不会死。如果我没来找你，你也不会受牵累。其实那天。即便不是你爷爷上台，他也一样会杀人。只不过，死的不是你爷爷，而是别人。事情发生了，就让他过去吧。我相信，这是天意。所以，你爷爷的死，你没必要责怪自己。这张照片是照相的师傅送到楼外楼的。
我也曾经说过，人死后会变成天上的星星，眷顾他想念的人。以前我怕黑。收我为徒吧，我想跟你学本事。等到明天，还能见到太阳再升起来，我就收你为徒。戏法门第二十一代传人黄背山，见字如晤。师生前常言：手艺高，天道更高，江湖险，人心更险。世道本艰难，同门师兄弟应勤勉练习，方可保一餐一茶。然，地虽天资聪慧，但心思无情。非本门成平天下匹夫有责之人，而今为天运书残害无辜，不如前尘。兄修书一封，待明日虚实，万里桥棺材铺与天运书后置，戏法门将北海。程一通见了戏法，这彩丽子走了，戏班子来了，人气散喽。是师傅，北山，看你来了。十七年前逐你出关，师傅让我留你一条性命。他老人家跟我说过，当年你还是路边的一个小叫花子。师傅觉得你可怜，收留你。带你入戏法门，教给你本事，让你有一门谋生的手艺。
，但是没想到你心术不正，长大后误入歧途。师傅常常自责，他总是说，只教会了你手艺，没教会你做人。他老人家临死前让我留你一条性命，但你不知悔改。还回到三九城残害百姓。今天，我要替师傅清理门户。哼，戏法门的东西，今天就还给你。
天运书。师傅从来都没有骗过你，这世上根本就没有天运书。天运书啊！我追了一辈子的天运书，竟然没有！师兄，师兄，没有。金三，吃饭了。哎，现在是哪一年呢？民国十七年。不对，是宣统二十年。这帮狗奴才，连主子的年号都忘了。宣统二十年，老佛爷要出玉山，得要满汉全席。哎，这疯子！喂喂，狗奴才，听到了没有？穿玉山呐，穿玉山呐！哎，快慢走。师傅啊，你说这世界上到底有没有天云书啊？那你说这儿有没有风？现在呢？那风在哪儿？你能看到吗？明白吗？你不明白就对了。师傅，你为什么不理药理红姐姐呢？呃，这个问题是成年人之间的问题，等你长大以后就会明白了。其实，女人对我来说呢，就是。很麻烦的事情，特别是漂亮的女人。嗯嘿嘿嘿。